എം ജെ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ റെസിപ്പീസിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ല കിടിലൻ ഐക്കൂറ വാഴയിലയിൽ ചുട്ടതാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അടുത്ത് കാണുന്ന വെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐക്കൂറ ഒരു മൂന്ന് പീസും പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെമ്പല്ലിയാണ് അപ്പോൾ ചെമ്പല്ലി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ അതും കൂടി എടുത്തത് ഐക്കൂറ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഇത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം കേട്ടോ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുറച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അധികമൊന്നും ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നിങ്ങനെ നനഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഈ മീനിൽ പുരട്ടി വെക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഇതിൽ പുരട്ടുന്ന മസാല വേറെയാണ് ഇത് ആദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മീൻ ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി വെക്കാം അങ്ങനെ മീന് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് മീനും ഞാൻ ഈ മസാല പുരട്ടി വെച്ചു ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പം ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഐക്കൂറ ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് ബോയിലാക്കി വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ഇപ്പോൾ ചെമ്പല്ലി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത് ചുട്ടെടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഐക്കൂറ ഇത്തിരി ദശക്കട്ടിയുള്ള മീനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതൊരു ഹാഫ് ബോയിലാക്കി എടുക്കാം രണ്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഐക്കൂറ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെമ്പല്ലി ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതും കൂടി ചെയ്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം കേട്ടോ ഐക്കൂറയുടെ ടേസ്റ്റ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പൊളിയാണ് അതിൻ്റെ മസാലയാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇതൊരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് മൊരിക്കൊന്നും വേണ്ട കണ്ട ഇതുപോലെ ഒരു ഹാഫ് ആയാൽ മതി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു കണ്ട രണ്ട് സൈഡും ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ളൂ നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളിത് വഴയിലയിലെ ചുട്ടെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയും ആയാൽ മതി അപ്പം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തത് നമ്മളിവിടെ വെച്ചു ഹാഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായത് ഒരു അരപ്പാണ് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ഇത്ര സാധനങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കണം അതിന് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം ചെറിയുള്ളി ചെറിയുള്ളി എത്ര കൂടുതലെടുക്കണോ അത്രയും നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആകെ മൂന്ന് പീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മീൻ കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പത്ത് പച്ചമുളക് കുരുമുളക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെ നടുവെ മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണിത് വെളുത്തുള്ളി അധികം വേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് വേണ്ടു പിന്നെ കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഞാൻ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി അതായത് ഈ അരപ്പിലേക്ക് മാത്രം ഉപ്പ് വേണ്ടു നമ്മൾ ഈ ഇതിലൊക്കെ ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അരപ്പിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഈ മസാലയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കേട്ടോ ഇതിനെ കുരുമുളകിൻ്റെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു മണമുണ്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ഇത് ചുട്ട് കഴിയുമ്പം പിന്നെ പറയണ്ട
ഉപ്പ് കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ കല്ലുപ്പാണ് അരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് കല്ലുപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അങ്ങനെ ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തു ഇതിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ചേർത്തിട്ടില്ല ഞാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഈ സ്പൂണ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടമായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തന്നെ അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തരിതരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും നല്ല പേസ്റ്റൊന്നും അല്ല എന്നാലും വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഈ രണ്ട് മീനിലും നന്നായിട്ട് പുരട്ടി വയ്ക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഈ അരപ്പ് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മീനെല്ലാം ഈ മസാലയിൽ നന്നായിട്ട് പുരട്ടി വയ്ക്കാം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് രണ്ട് മീനിലും പുരട്ടി വയ്ക്കാം അത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച എല്ലാ മസാലയും നന്നായി തന്നെ പുരട്ടി വയ്ക്കാം ഇനി ഇത് വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാണ് വേണ്ടത് ഇനി വാഴയില ഇതുപോലത്തെ പീസ് എടുത്ത് ഒരു പീസ് വെച്ച് കുറച്ച് മസാല ഇതിന് പുറത്ത് തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ തേക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ലൂസാക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ലൂസാക്കി മസാല ആക്കാതിരുന്നത് ഇതിങ്ങനെ തേച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു കറിവേപ്പിലയുടെ തണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്കിത് മടക്കി കെട്ടാം കെട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ വാഴയിലയുടെ തന്നെ ഒരു നാരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ മടക്കി ഉണ്ടോ ഈ നാര് വെച്ച് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ബാക്കി കെട്ടിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഐക്കൂറയുടെ പീസുകൾ ഞാൻ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ വലിയ വട്ടമുള്ള പീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഇലയിൽ ഒരു പീസ് മാത്രമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതുപോലെ അതും കെട്ടിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ അതെല്ലാം കെട്ടിയെടുത്തു പിന്നെ ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് പീസും ചെമ്പല്ലി ഒരുമിച്ചാണ് വെക്കുന്നത് അത് ചെറിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടാവും ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ആക്കി നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഐക്യൂറയുടെ ടേസ്റ്റ് സൂപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം അപ്പം ഇതെല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുപ്പ് പല വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ചിരട്ടയാണ് കൂടുതലും ഇതിൽ കത്തിക്കുന്നത് വിറകൊന്നുമില്ല അപ്പം ചിരട്ട കത്തിച്ചിട്ടുള്ള കനലാണ് ഊതി ഒന്ന് നന്നായി കനലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊതി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലെ ഐക്കൂറയാണ് കേട്ടോ ഇതിലെ ഐക്കൂറയുടെ പൊതിയാണ് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കനലുകൊണ്ട് മൂടി നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ വാഴയിലൊക്കെ ഒന്ന് കരിഞ്ഞ് ഇതായിട്ടുണ്ട് നന്നായി വാടി കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ കറുത്ത് കാണുന്നത് കേട്ടോ കറുപ്പെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കനലിലിടുന്നത് കൊണ്ട് ആ തോല് ഭാഗമൊക്കെ ചുറ്റുമുള്ള തോല് ഭാഗവും മറ്റും ഒന്നിങ്ങനെ കറുത്ത് കാണും പക്ഷെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്നും ഒന്നും ആവില്ല കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുകയുള്ളൂ അത് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടിയാണ് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ആ പുറം സൈഡിലുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ അതിന് ഒരു ഇതും ഇല്ല ഉള്ളിലേക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല മുറിച്ച് കാണിക്കാം കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം ഇതൊരു മൺചട്ടിയാണ് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് അട ചുടുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആവിയിൽ വേവിക്കുന്നതല്ലാതെ തന്നെ വട്ടക്കലത്തിൽ ഇലയട ചുട്ടെടുക്കുന്ന പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മാമ്മയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വട്ടക്കല ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കറി വയ്ക്കുന്ന ചട്ടി തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ചൂടായപ്പോൾ ആ
അപ്പം ഇതൊരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ശരിക്കും അട മറച്ചിട്ട പോലെ തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ മസാലയിൽ നിന്നുള്ള ആ നനവാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇത് റെഡിയായി അങ്ങനെ ചട്ടിയിൽ ചുട്ട മീനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പം ഇത് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടുപ്പിൽ ചുടുന്നത് ഇതുപോലെ ഇല കിട്ടില്ല ഇല മിക്കതും കരിഞ്ഞു പോവും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇലയും കരിഞ്ഞു പോവും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തുറക്കാം വാ തുറക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര മണമാണ് കേട്ടോ സൂപ്പർ മണമാണ് ഇതിന് ആ വാഴയില വാടിയതിൻ്റെ ഒരു മണം കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ആ കുരുമുളകിൻ്റെയും പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് കഴിച്ചു നോക്കി തന്നെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ വായിൽ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെമ്പല്ലി പൊതിഞ്ഞ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇലയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ ഇതും ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വേവാനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഇലയിൽ ആ വാഴയിലയുടെ ഒക്കെ ഒരു മണം സൂപ്പറാണ് ഇതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ പൊതിഞ്ഞ് ചുട്ടെടുത്തതാണ് മസാല പുരട്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് മറ്റേ മീൻ നമ്മൾ അയക്കൂറ രണ്ട് സൈഡ് ഒരു ഹാഫ് ബോയിലാക്കിയിട്ട് ചുട്ടെടുത്തതാണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ പൊളിയാണ് ഇപ്പം ഇതിലെ ടേസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് സൈഡും ഹാഫ് ബോയിലാക്കി ചുട്ടെടുത്തത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പിന്നെ അടുപ്പിൽ ചുട്ടെടുത്ത ഈ മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല പൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളി തന്നെയാണ് അടുപ്പിൽ ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയാ സൂപ്പറാണ് വായിലിങ്ങനെ ആ കുരുമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്രയ്ക്കൊരു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനെ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു കിടിലൻ വിഭവവുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്